Décima primeira questão da prova da SPSEX 2017, uma questão envolvendo agora diluição de soluções. Vamos ler o anunciado. Em uma aula prática de química, o, pro, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 1,25 mol por litro. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem um procedimento de diluição e transformasse essa solução inicial em uma solução final de concentração 0,05 mol por litro. Para a obtenção da concentração final dessa diluição, o volume de água destilada que deve ser adicionado é de... Então, temos aí uma questão de diluição. Sempre que você for fazer uma questão de diluição, organize um esquemazinho como esse. Você tem uma solução concentrada de NaOH, vai ser acrescentada água destilada para a gente produzir uma solução diluída. Vamos agora ler o enunciado, anotando as informações que ele nos fornece. Em uma aula prática de química, um, forne um professor forneceu a um grupo de alunos 100 ml, volume 100 ml, vamos colocar em litro, 0,1 litro de solução. De uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração molar, molaridade, 1,25 mol por litro. Mol por litro é molaridade. Em seguida, solicitou aos alunos que realizassem um procedimento de diluição, acrescentar água destilada, para que transformassem essa solução inicial em uma solução final de concentração molar, 0,05 mol por litro. Aí ele quer saber qual é o volume de água acrescentado. Qual é o volume de água acrescentado? Mas para saber qual é o volume de água acrescentado, nós temos que calcular o volume final. Sabendo o volume final da solução, nós vamos saber, já que sabemos o volume inicial, vamos saber qual é o volume de água deste lado acrescentado. Eu vou resolver essa questão de duas maneiras. Primeira maneira é usando a fórmula da diluição. Usando fórmulas. Segunda maneira, sem usar nenhuma fórmula, só usando entendimento, compreensão química para resolver e acertar a questão. Então, questão resolvida de duas formas para você saber as duas e na hora da prova fazer o que você quiser, ok? Dizer assim, você resolver essa questão de duas maneiras, ok? E aí, logicamente, dependendo do que você quer lá, você pode fazer a maneira mais rápida, que sem dúvida é usando a forma. Então, primeiro modo de resolução. Qual é a fórmula para resolver questão de diluição envolvendo a molaridade? MV é igual a M' V'. Em outras palavras, a molaridade vezes o volume da solução inicial é a molaridade vezes o volume da solução final. É só substituir. Quanto era a molaridade inicial? 1,25. O volume inicial? 0,1. Molaridade final? 0,05. Volume final é o que eu quero. O volume final vai ser... 1,25 vezes 0,01 dá 0,125. O 0,05 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então é a mesma coisa ó, que 12,5 dividido por 5, né? Duas casas para a direita, duas casas para a direita. 12,5 dividido por 5, que dá 2,5 litros. Cuidado! O que é esse 2,5 litros? É o volume final da solução. O que foi que ele perguntou na questão? Ele não perguntou o volume final que a gente acabou de descobrir, ó, que é 2,5 litros. Ele perguntou qual é o volume de água acrescentado. Se no começo era 0,1, no final é 2,5, qual foi o volume de água acrescentado? É o volume final menos o volume inicial. Em outras palavras, 2,5 litros menos 0,1 litro. 2,4 litros é a resposta da questão. Qual é o item que tem 2,4 litros, ou para quem quiser, em ml, 2.400 ml? Né? 2.400 ml, a resposta é a letra A. Alexandre, usando a fórmula, foi uma questão muito fácil, realmente muito fácil. Apesar de ter pedido o volume de água acrescentado, nós encontramos o volume de água final e subtraímos o volume de água inicial, que assim a gente encontrou o volume de água acrescentado. Alexandre, e você disse que ia resolver essa questão agora sem usar nenhuma forma, não é verdade? Como é que a gente resolve uma questão de diluição sem usar nenhuma forma? Basta você saber que numa diluição a quantidade de soluto não muda. Numa diluição a quantidade de soluto não muda. A quantidade de soluto é constante em uma diluição. Então, sabendo disso, 
Por quê? Porque numa diluição só acrescenta solvente. A quantidade de NaOH que está no começo é a mesma quantidade de NaOH que está no final. A quantidade de soluto não muda em uma diluição. Sabendo disso, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é calcular o número de mols de NaOH de NaOH na solução inicial. Na solução inicial. Por que que eu vou começar pela solução inicial? Poderia começar pela solução final, dependendo da questão. Mas na, na solução final está sendo a pergunta. Eu tenho que começar pela solução inicial, que são as duas informações que eu tenho. E qual é a regrinha de três que eu vou fazer? Ora, se a molaridade é 1,25 mol por litro, o que é que significa? Que tem 1,25 mol de NaOH. Onde que tem 1,25 mol? Em 1 um litro de solução. O que é que eu quero descobrir? Quantos mols de NaOH estarão presentes em 0,1 litro de solução. Ok? Se existe 1,25 mol em 1 um litro, quantos mols de NaOH está presente em 0,1 litro? Porque eu quero saber qual é o número de mols de NaOH na solução inicial. Porque o número de mols de NaOH na solução inicial é o mesmo da solução final. Já que numa diluição ele só acrescenta água. Quanto a esse x? 1,25 vezes 0,1, que dá 0,125 mol de NaOH. Ok. Beleza. Segundo passo. Cálculo do volume da solução final. Cálculo do volume da solução final. Como é que você vai fazer isso, Alexandre? Calcular o volume da solução final. Primeiro eu vou dizer que... Existem 0,125 mol, ou existe 0,125 mol de NaOH na solução final. Você concorda com isso? Concorda, Alexandre? Porque o número de mol de NaOH na solução inicial e na solução final é, é o mesmo. Ok. Então... Lá eu vou eu para a minha segunda regra de 3. O que é que significa aquela molaridade lá da solução final? Que tem 0,05 mol de NaOH em cada 1 litro de solução. Ótimo. O que é que você quer fazer? Eu quero saber em 0,125 mol de NaOH quantos litros de solução tem que estar presente. Se tem 0,05 para cada litro, 0,125 vai estar presente em quantos litros? O Y vai ser 0,125 dividido por 0,05. Mesma conta que a gente fez lá. 0,125 dividido por 0,05 dá 2,5 litros de solução. 2,5 litros é o volume da solução final. Agora é lógico, terceiro e último passo, cálculo do volume de água acrescentado. Foi essa continha que a gente fez aqui. Do volume de H2O acrescentado. Quanto foi acrescentado? Ora, o volume de água acrescentado foi 2,5, que é o volume final, menos 0,1, que é o inicial. Isso dá 2,4 litros em ml. O volume de água acrescentado é 2.400 ml. Meu amigo... As duas maneiras são fáceis. É lógico que aqui eu estou escrevendo cada passo que eu estou dando para ficar as suas anotações aí perfeitíssimas. Mas as duas maneiras são muito rápidas. Então, o que é que eu tenho que saber se eu não quero usar a fórmula de diluição? Basta eu saber que a quantidade de soluto que tiver no, no início está no final. O número de mol de soluto, a massa do soluto, tudo que se refere ao soluto permanece constante. Porque numa diluição você só altera a quantidade de solvente. Questão maravilhosa, resolvida de duas maneiras, e assim a gente revisa diluição de soluções. Voltamos já já com a décima segunda e última questão da prova de SPSEX 2017.